这几十年来呀，从台湾海警闷死四十六名大陆渔民的闽平鱼事件，到二零零八年台湾的 LCD 公司利用大陆的优惠政策坑害大陆厂商的事件，台湾人已经把他们的数典忘祖，认贼作父，畏威而不怀德，有小礼而无大义的劣根性。那是展示的淋漓尽致。就这还想要大陆人民来羡慕？各位网友，大家好，欢迎大家来到报名说这期话题啊。我说的是，大陆羡慕台湾吗？台湾哪来的优越感？台湾政界对两岸关系的判断，经常冒出一些奇葩言论。十一月四号，台北市长柯文哲在接受媒体采访的时候表示。如果大陆与台湾相互有敌意，在战略发展上是不对的。失去大陆对台湾的喜欢，甚至是羡慕，是台湾最大的危机。此话一出啊，大陆网友立即炸锅啊！羡慕台湾，他们哪儿来的这种优越感呢？实事求是的讲，台湾作为亚洲四小龙中最早腾飞的经济体，直到今天仍然是比大陆富裕。它的以美元计算的人均 GDP。仍然是大陆的三倍左右。不可否认，在大陆的一些金钱至上的人眼中啊，台湾人的生活水平仍然是值得羡慕的。十几年前，在大批公知和台湾网军的忽悠下，大陆的国粉和恨国党把台湾的政治制度看成是大陆发展的方向。但是，随着大陆的迅速发展，可以说，台湾在大部分大陆网友的眼中，早就失去了那层光环了。在疫情之前呢，大陆每年有数百万人次赴台旅游。面对台北还不如大陆三线小城市的破烂街景，大陆游客普遍认为被公知捧上天的台湾人的生活水平不过如此，真相一错就破。台湾在上世纪八十年代初 GDP 最高的时候，曾经达到过大陆的百分之四十以上，接近大陆的一半。那个时候，台商来大陆，动不动就说我们有八百亿美元的外汇储备啦，确实。在改革开放初期，大陆的外汇储备只有台湾的几分之一，可以说那是台湾最风光的时候。现在呢， 2 0 2 1年的上半年，台湾的 GDP 按省份排列，在大陆能排到第七。面对大陆三万多亿美元的外汇储备，台商早就不敢吹了。可以预计，随着大陆经济的迅猛发展，台湾的 GDP 在大陆的排名还会继续下滑，甚至在人均 GDP 上面。也将被大陆发达省份或直辖市超越，台湾最终会回到它应该的位置，一个经济较为发达的省份而已。技术上，虽然台湾仍然在精密机械和半导体等一些领域领先于大陆，但是综合评价，除了台积电的先进半导体制程工艺以外，台湾那些领先的产业。没有什么技术水平是大陆不可能在短期内超越的，并且大陆各种产业链的广泛和完备程度是台湾远远不能比的。现在大陆在互联网产业、通信产业、航空航天产业等等一大批产业上，早已把台湾甩得不见踪影。台湾还有什么值得骄傲的？在台湾那些阴间论坛上面，绿营的网民翻来覆去的就只会说：两千多万人口就靠台积电养活。美国已经开始强制台积电投资美国，要将先进的制程工艺转移到美国工厂，而大陆的半导体产业也开始腾飞。在中美的双重挤压之下，台积电的前景堪忧啊！十年后我们再来看，台湾可能有领先大陆的产业和技术吗？社会上，十年前大陆公知鼓吹台湾最美的风景是人，但是这十年来，台湾政坛发生的各种丑剧、闹剧。早就把这个神话冲进了下水道。台湾在二零一五年爆发了学生反克刚运动中，台独分子朱正在得知其曾祖母曾经当过慰安妇以后，对媒体哭诉：“国民党是骗子，我阿祖当慰安妇是自愿的。”如此下贱的人格，已经突破了大陆人民的想象力的底线。这几十年来呀，从台湾海警闷死四十六名大陆渔民的。闽平鱼事件到二零零八年，台湾的 LCD 公司利用大陆的优惠政策坑害大陆厂商的事件，台湾人已经把他们的数典忘祖
，任宅作父，畏威而不怀德，有小礼而无大义的劣根性，那是展示的淋漓尽致。就这还想要大陆人民来羡慕？台湾人优越性的丧失是必然的，也是他们自作自受的后果。在中美博弈的大环境下，我们一定会加快收复台湾的进程。台独分子的末日就要到了。好，这句话呢就说到这里。